ആണ് കമ്പോണൻസ് ആൻഡ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് അവൈലബിൾ ഇൻ സ്വിങ്സിങ്ങിലുള്ള കമ്പോണൻസിനെയും കണ്ടെയ്നേഴ്സിനെയും കുറിച്ച് പഠിക്കാനാണ് നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് ഇത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് എന്താണ് കമ്പോണൻറ്റ് എന്താണ് കണ്ടെയ്നർ എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ജാവ ആപ്ലിക്കേഷൻസിലും കാണുന്ന ഒരു യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ഒബ്ജക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബട്ടൺ ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ലിസ്റ്റ് ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് എക്സെട്ര എക്സെട്ര ഓക്കെ ഇനി ഈ കമ്പോണൻ്റുകളെല്ലാം നമുക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യണം അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക കണ്ടെയ്നേഴ്സ് സോ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കമ്പോണൻറ്റിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനും മാനേജ് ചെയ്യാനും വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കണ്ടെയ്നർ എന്ന് പറയണത് ഇപ്പോൾ കണ്ടെയ്നറിന് എക്സാമ്പിളാണ് വിൻഡോസ് അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രെയിം ഡയലോഗ് എക്സെട്ര ഓക്കെ സോ കമ്പോണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവയെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താ പറയുക പ്ലേസ് ആണ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ ബട്ടൺ വിൻഡോയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഫ്രെയിമിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് കമ്പോണൻസും കണ്ടെയ്നേഴ്സും നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം ഇനി സ്വിങ്ങിൽ ഈ കമ്പോണൻസ് ഇനി ഒരു മിനിറ്റ് കണ്ടെയ്നേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് കണ്ടെയ്നേഴ്സിൽ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലേ ഔട്ട് മാനേജേഴ്സ് സോ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഈ കമ്പോണൻസിനെ എല്ലാം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണത് ലേ ഔട്ട് മാനേജറിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇനി നമുക്ക് ഓരോ കമ്പോണൻസും ഓരോ കണ്ടെയ്നേഴ്സിനെയും കുറിച്ച് പഠിക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കമ്പോണൻസ് സോ നമുക്ക് കമ്പോണൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം നമ്മൾ എ ഡബ്ല്യു ടിയിലുള്ള കമ്പോണൻസിനെ നമുക്ക് എവിടേക്ക് ഇൻഹെർട്ട് ചെയ്യാം സ്വിങ്ങിലേക്ക് ഇൻഹെർട്ട് ചെയ്യാം സോ എ ഡബ്ല്യു ടിയിൽ നമ്മൾ ബട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പോണൻറ്റ് പഠിച്ചു സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻഹെർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ജെ ബട്ടൺ ആണ് ഓക്കെ സോ ജെ ബട്ടൺ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ബട്ടൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എങ്ങനെ ബട്ടൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ജെ ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് നെയിം ക്ലാ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈക്വൾ ടു ന്യൂ ജെ ബട്ടൺ ബട്ടൻ്റെ പേര് ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ഒരു ബട്ടൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ജെ ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ലാബ് സോ നമ്മളിവിടെ പറയുമ്പോൾ ജെ ലാബ് ഇപ്പോൾ ലാബിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ജെ ലാബിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെക്ക് ബോക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ജെ ചെക്ക് ബോക്സ് ജെ ചെക്ക് ബോക്സ് എന്തിനായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഇതൊരു ഗ്രാഫിക്കൽ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ട്രൂ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫാൾസ് ആയിരിക്കും അടുത്തതാണ് ജെ കളർ ചൂസർ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കളർ ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ജെ കളർ ചൂസർ എന്ന് പറയണത് അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കളറിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാനും സെലക്ട് ചെയ്യാനും വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ജെ കളർ ചൂസർ അടുത്തതാണ് ജെ ലിസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വേർഡ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ജെ ലിസ്റ്റ് സോ ജെ ലിസ്റ്റ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഒരു സ്ക്രോളിങ് ലിസ്റ്റ് അല്ലേ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ജെ ലിസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ജെ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് അതിൻ്റെ അടുത്ത് ജെ ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ നോക്കുക ജെ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ലൈൻ ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജെ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് മൾട്ടിപ്പിൾ ലൈൻ ഓഫ് ടെ ടെക്സ്റ്റിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ജെ ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ അടുത്തതാണ് ജെ സ്ലൈഡ് ജെ സ്ലൈഡർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക യൂസറിനെ ഗ്രാഫിക്കലി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്ന റേഞ്ച് മുതൽ ഇന്ന റേഞ്ച് വരെ മറ്റേ നമ്മൾ ഒരു സ്ലൈഡ് ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യില്ലേ അതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജെ സ്ലൈഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയും ഒരുപാട് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കമ്പോണൻസ് മാത്രം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ജെ ബട്ടൺ ജെ ലേബൽ ജെ ചെക്ക് ബോക്സ് ജെ കളർ ചൂസർ
ജെ ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടോപ്പ് ലെവൽ വിൻഡോ ആണ് ഇതിനകത്ത് ബോർഡേഴ്സ് മെനു ബാർസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയണത് ജെ ഫ്രെയിം എന്ന് പറയണത് ജെ വിൻഡോൻ്റെ ഒരു സബ് ക്ലാസ് ആണ് ഈ ജെ ഫ്രെയിം ജെ വിൻഡോൻ്റെ സബ് ക്ലാസ് ആണ് ജെ ഫ്രെയിം സോ ജെ വിൻഡോ ഹെവി വെയ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ജെ ഫ്രെയിം എന്തായിരിക്കും ഹെവി വെയ്റ്റ് കമ്പോണൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ ജെ ഫ്രെയിമിനെ ജെ വിൻഡോൻ്റെ എവിടെ വേണച്ചാലും പ്ലേസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ജെ വിൻഡോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജെ ഫ്രെയിമിനെ ജെ വിൻഡോയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ജെ ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡബ്ല്യു ടിയിലെ ഫ്രെയിം ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തതാണ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ജെ ഡയലോഗ് ജെ ഡയലോഗ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് കണ്ടെയ്നർ ക്ലാസ് ആണ് ജെ ഡയലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡയലോഗ് വിൻഡോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ജെ ഡയലോഗ് നമുക്ക് ഈ ഡയലോഗ് ബോക്സിനെ നമുക്ക് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ജെ ഫ്രെയിമിനകത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ജെ ആപ്ലറ്റിനകത്ത് ഈ ജെ ഡയലോഗിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാം സോ നാലാമത്തതാണ് ജെ ആപ്ലറ്റ് ജെ ആപ്ലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഇപ്പോൾ ജെ ഡയലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡബ്ല്യു ടിയുടെ ഡയലോഗ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത ഒരു കണ്ടെയ്നർ ക്ലാസ്സാണ് ജെ ഡയലോഗ് സിമിലർലി ജെ ആപ്ലറ്റും ആപ്ലറ്റ് ക്ലാസ് എ ഡബ്ല്യു ടിയുടെ ആപ്ലറ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ക്ലാസ് കണ്ടെയ്നർ ക്ലാസ്സാണ് ജെ ആപ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ മറ്റ് ജി ഐ കമ്പോണൻസ് എല്ലാം ഈ ജെ ആപ്ലറ്റിനുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു വെബ് ബ്രൗസറിൽ റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ആപ്ലറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത്രയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നർ ക്ലാസ്സസ് ഇൻ സ്വിങ് ആൻഡ് കമ്പോണൻ്റ് ക്ലാസ്സസ് ഇൻ സ്വിങ